মনে রাখবেন নেককার স্ত্রী আর নেককার সন্তান আল্লাহর কাছে চাইতে হয় সাইয়েদনা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নেককার সন্তানের জন্য দোয়া করেছেন জাকারিয়া আলাইহিস সালাম নেককার সন্তান পাওয়ার জন্য দোয়া করেছেন ইয়াংদের দোয়াগুলোর মধ্যে বিশেষ দোয়া তো হবে এইটাই ঠিক কি না যা আল্লাহ তুমি আমাকে নেককার রূপবতী গুণবতী একটা স্ত্রী দাও স্ত্রী যদি ভালো হয় ঘরটা যান না স্ত্রী যদি খারাপ হয় ঘরের ভিতরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠিক কি না a timely marriage is very important for the young society of bangladesh shomoymoto biye eta sob jaygay ami boli cheler baba jara achen meer baba jara achen odher dukkho gulo ektu bujhen ora onek dukhe ache koshte ache bok phate to mukh phute na thik ki na biyer che bhalo kaj hoy na বিয়ের চেয়ে ভালো কাজ হতে পারে না এই যে উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েরা বর্তমানে ফার্স্টেস্ট ওয়ার্ল্ডে যেভাবে ট্রেন্ড চেঞ্জ হচ্ছে তারা তাদের যৌবনকে নষ্ট করে ফেলছে তারা এই যে পরকিয়া এই যে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের যে কালচার এগুলো আগে ছিল না এগুলো দেশের মধ্যে এখন ঢুকছে ওই যে চিল্লায় উঠতেছে অনেকে দেখছেন একশো পার্সেন্ট কমন পড়ে গেছে এদের তো এই যৌবনের তারণায় এই যে যুবক বয়সে তারা যে পাপগুলো করে অবৈধ মেলামেশার কারণে হারাম রিলেশনশিপের কারণে একটা পার্সেন্টেজ গুনা বাবা মার কাঁধেও আসে না নাই জন্য খবরদার ওদেরকে যদি সময় মতো বিয়ে না দেন ওরা যে পাপগুলো করবে এটা শুধু ওদের পাপ নয় আপনার কাঁধেও এই পাপ বর্তায় তাই না এই জন্য আগে আগে বিয়ে দেন অন টাইম টাইমলি ম্যারেজ মসজিদে মসজিদে বিয়ে করাবেন ছেলের বাবা মেয়ের বাবা চলে আসবে ইজাব হবে কবুল হবে খেজুর নিয়ে যাবেন এক কেজি বিয়ে শেষ সহজ হয়ে গেছে না এক কেজি দুই কেজি খেজুর খাওয়াই দিবেন দিস ইজ দা ওয়ালিমা আল্লাহর হাবিবের যখন বেশি টাকা ছিল তিনি বেশি খাওয়াতেন এক বিয়েতে তিনি চারশো জন সাহাবিকে খাসির গুস্ত ওটের গুস্ত আর রুটি খাইয়েছেন ওয়ালিমা বিয়ের খাবার সুমানল্লাহ পড়বেন না আরেক বিয়েতে টাকা পয়সা নাই এটা হচ্ছে সাফিয়া বিনতি হুইয়াই ইবনে আখতাব ইহুদি রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন খাইবার যুদ্ধের পরে তো ফিরে আসবেন আল্লাহর হাবিব বললেন এখানেই বিয়ে করব মরুভূমিতে আমাদের বাসর হবে বাসর ঘর সাজানো হলো আল্লাহর হাবিব বাসর করলেন সকালবেলা তিনি বেরোলেন সাহাবারা ধরলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আগে না ওই যে রুটি খাওয়াইছিলেন আগের বিয়েতে গোস্ত খাওয়াইছিলেন এবার কি খাওয়াবেন আল্লাহর হাবিব বললেন এইবার তো আমার কাছে টাকা পয়সা নাই তোমাদের কাছে কি আছে বলো দাওয়াত খাইতে চায় পড়ছে বিপদে সাহাবারা বললেন আমাদের কাছে কিছু নাই কারো বাড়িতে কিছু ঘি কারো বাড়িতে কিছু আটা কারো বাড়িতে কিছু পনির আল্লাহর হাবিব বললেন সব নিয়ে আসো একটা বোলের মধ্যে রাখো রেখে এটারে ম্যাস্ট করা হলো ছাতু বানানো হলো কি এবার আল্লাহর হাবিব বললেন সবাই হাত পাতো সবাই হাত পাতলো আল্লাহ রসুল্লাম হাতের মধ্যে একটু ছাতু ধরাই দিলেন বললেন এটাই বিয়ের অলিমা সুমান আল্লাহ করবেন না তার মানে যখন সামর্থ্য বেশি তখন অলিমাতে খাওয়াবেন বেশি সামর্থ্য নাই ছাতু খাওয়াই দিবেন অথবা খেজুর খাইয়ে দিবেন খেজুরের চেয়ে ভালো মিষ্টান্ন আর হতে পারে না খেয়াল রাখবেন ফলের মধ্যে আছে সুক্রোস ফলের যে মিষ্টিটা এটা কিন্তু বেশি ক্ষতি করে না এটা খুব ভালো ভেরি হেলদি ফলের যে মিষ্টি এটারে বলে সুক্রোস মধুতে যে মিষ্টি এটাকে বলে ফ্রুকটুস আর চিনিতে যে মিষ্টি এটার বলে গ্লুকোজ এই গ্লুকোজ বাদ দিতে হবে বাদ দিয়ে সুক্রুজ আর ফ্রুকটুস খাইতে হবে তাহলে সুস্থ রাখবে কে দেখেন আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম কত খেজুর খেতেন তিনি মধু খেতেন ফ্রেশ মধু ফ্রেশ হানি আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম খুব বেশি পছন্দ করতেন এজন্য বিয়ের চেয়ে ভালো কাজ হতে পারে না এদেশে ছেলে বিয়ে করতে চাইলে সবাই বলে নিজের পায়ে দাঁড়াও আসে নাই কথাটা কক্সবাজারে বলে বেশি কি বলে নিজের পায়ে দাঁড়া আপনি নিজের পায়ে দাঁড়াবেন এইভাবে দাঁড়া বলবেন এই যে দেখেন নিজের পায়ে দাঁড়াইছি তো এতদিন ছেলে কার পায়ে দাঁড়াইছে নিজের পায়ে তো দাঁড়াইছে বিয়েটাকে সহজ করেন এখানে জনপ্রতিনিধি কেউ থাকলে আপনারা একটু দায়িত্ব নেন ওদের দুঃখ কষ্ট একটু লাঘব করে দেন ওদেরকে একটু মিলাই দেন এই বিয়েটা হচ্ছে ভালোবাসার বন্ধন এটা জান্নাতি ভালোবাসায় ভরপুর একটা সম্পর্ক কারণ সৈয়দনা আদম আলাইহিসাল্লাম আর হাওয়া আলাইহাসাল্লাম দুইজনের বিয়ে হয়েছিল জান্নাতে সুবানাল্লাহ পড়ে এই জন্য আমরা বিয়ে করব কি করব বিয়ে করব যারা করছেন তারা বেশি জোরে কয়েন না যে করব মহিলা প্যান্ডেল আছে ওই পাশে ভাবি শুনতে পারে ভেজাল আসে না নাই 
অন্য দেশেই কালচারটা গড়ে উঠলো আমাদের দেশে ওঠে নাই ঠিক কিনা এদেশের মা বোনেরা ভালোবাসার ভাগ বসাইতে দেয় না কাউকে একাই পুরো ভালোবাসা উনি রাখবে তো যাই হোক যারা করে ফেলছেন তো করে ফেলছেন যারা করো নাই তারা বিয়ে করার ট্রাই করো বিয়ে কখনো কারো সফলতা আটকে রাখে না যত বড় বড় মনীষী বিজ্ঞানী খেয়াল করে দেখো আগে বিয়ে করছে আমাদের এই স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খুব অল্প বয়সে বিয়ে করেছেন ঠিক কিনা কাজী নজরুল অল্প বয়সে বিয়ে করেছেন মহাত্মা গান্ধী অল্প বয়সে বিয়ে করছেন বিয়ে সফল হওয়াতে কি ওনাদের কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে ওনারা তো সফল হয়েছে সমস্যাটা যেখানে ওনারা বিয়ে করে সফল হয়েছে আমরা সফল হয়ে তারপরে বিয়ে করতে চাই ঠিক কিনা এটাই বুঝতে চাই না যে সফল হওয়ার মাধ্যম হচ্ছে তাড়াতাড়ি বিয়ে করা তাড়াতাড়ি বিয়ে করা ইউকনি হিমুল্লাহ মিন ফদলে যারা বিয়ে করবে আল্লাহ নিজ দায়িত্বে তাদেরকে সম্পদশালী বানায় দেবে এজন্য ছেলের বাবা হাত তুলে বলেন আল্লাহ আমার ছেলেকে সময় মতো বিয়ের পিড়িতে বসায় দিব ইনশা আল্লাহ ছেলের বিয়েতে এক টাকাও যৌতুক নিব না আওয়াজ করে পরে না আমি হাত নামান মেয়ের বাবা কারা আছেন দেখি হাত তোলেন আওয়াজ করে বলেন হে আল্লাহ আরো জোরে বলেন হে আল্লাহ আপনাদের ভালো লাগতেছে না এটা বলেন আল্লাহ আমার মেয়েকে সময় মতো ভালো পাত্রের হাতে তুলে দিব সময় মতো বিয়ের ব্যবস্থা করব তুমি তৌফিক দাও মেয়ের বিয়েতে এক টাকাও যৌতুক দিব না আওয়াজ করে পরে না আমি হাত নামান বিয়ে করো নাই কারা কারা হাত তোলো আওয়াজ করে বলো হে আল্লাহ সময় মতো বিয়ে করতে চাই তুমি তৌফিক দাও আওয়াজ করে বলো আল্লাহ হাত তুলে ওয়াদা করলাম আমার বিয়েতে এক টাকাও যৌতুক নিব না আমি আরো জোরে বলতে হবে আমি মার্শাল্লাহ হাত নামাও হাত নামাও এই তো সবাই খুশি ছেলের বাবাও খুশি মেয়ের বাবাও খুশি পাত্ররাও খুশি মাইকের আওয়াজ শুনে ওইদিকে পাত্রীরাও খুশি আলহামদুলিল্লাহ কক্সবাজারের লোকজন খুশি হয়ে গেছে খুব দেখছেন বিয়েটা যে ভালো জিনিস এটা তার প্রমাণ বিয়ের কথা বললে আনন্দ আসে মুখে হাসি হাসে প্রাণের মধ্যে উচ্ছ্বাস জাগে ঠিক কি না সুন্দরী নারী দেখে যে নারী বেশি সন্তান জন্ম দিতে পারে এরকম মেয়ে দেখে বিয়ে করো বেশি সন্তান তোমরা নাও কেননা আমার বেশি উম্মাত হলে কেমতের দিন আমি আমার উম্মতকে নিয়ে গর্ব করে দাঁড়িয়ে যাব আল্লাহ হাবিব বললেন হাজার কোটি লোক আমার উম্মাত আল্লাহ আকবর তাহলে বিয়েতে কোনো অকল্যাণ নাই চেয়ারম্যান সাহেব যদি থাকেন এমপি সাহেব যদি শুনে থাকেন আপনি এই জন্য তো কথাবার্তা কয় না চুপচাপ করে বসে আছে কিরাম ভাই টিপু সুলতান মার্শাল্লাহ টিপু ভাই আপনি এই ব্যবস্থাটা নিবেন আপনার দায়িত্বে আপনার দায়িত্বে এই অভাগা গুলার রেখে গেলাম ব্যবস্থা করে দিয়ে সহজ করে দিবেন সহজ করে দিয়েন ছেলে যদি মেয়েকে পছন্দ করে মেয়ে যদি ছেলেকে পছন্দ করে ছেলে যদি নামাজি হয় মেয়ে যদি ভদ্র হয় বাদ সাধবেন না ঝামেলা করবেন না বিয়ে দিয়ে দেন কল্যাণ আসে না নাই এজন্য বিয়েটাকে সহজ করবেন যে সমাজে বিয়ে সহজ ওই সমাজে জিনা কঠিন যেই সমাজে জিনা সহজ ওই সমাজে বিয়ে কঠিন আমার দেশে জিনা করা সহজ না কঠিন বিয়ে করা বিয়ে করতে এই লাগে ওই লাগে ব্যাংক ব্যালেন্স লাগে ফ্ল্যাট লাগে দশ লক্ষ টাকা মহরানা লাগে জিনা করতে কিচ্ছু লাগে না তুমি আমি রাজি হইলে হয়ে যায় ঠিক কি না এটাই বাস্তবতা চরম বাস্তবতা দিস ইজ দ্য রিয়েল ক্রাইসিস অব দ্য ইয়াং সোসাইটি অব বাংলাদেশ এদেশের ইয়াং ছেলেরা এই ক্রাইসিসে আছে ওদের কথা কেউ কইতে পারে না এজন্য ওদের পক্ষ হয়ে আমি একটু বলি বাবারা ছেলের বাবারা 
মেয়ের বাবারা বিষয়টা একটু খেয়াল করবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝার আমল করার তৌফিক দান করবে